Дудь, агент ФСБ. Если бы Геббельс был бы жив, он застрелился еще раз. Вас не тошнит еще? Я сейчас нервничаю, как нервничал тогда. Секс. Это правда, что вы гей? Дмитрий, мы живем в очень стрёмное время, когда более-менее любой публичный разговор человека из Украины и из России заканчивается ядовитой истерикой. Поэтому я хочу предложить вам сложное, но важное испытание. Попробовать поговорить про наши страны, но так, как это должны делать люди, которые уважают себя и которые любят свои страны. То есть спокойно. Истерики не будет, обещаю. То есть попробуем? Да. Замечательно. Во всяком случае у меня. С недавних пор вы стали постоянным э, участником э, программы «60 минут». Очень э, одиозная программа российского телевидения. Как так получилось? Мне звонят оттуда и приглашают, чтобы я по скайпу включился и ответил на какие-то вопросы, прокомментировал текущие события. Я никогда не отказываюсь по той причине, что я знаю, что в России есть очень много здравомыслящих, умных, хороших людей. Их миллионы которые не принимают оболванивание российского телевидения и хотят слушать другую информацию. И я пытаюсь донести до этой здравомыслящей части российской аудитории свои взгляды. Что вы думаете о самой программе? Э, ну, это просто верх цинизма и оболванивания доверчивых людей. Это пропаганда наивысшего уровня. Я думаю, что э, если бы Геббельс был бы жив, он застрелился еще раз, увидев 60 минут, потому что понял бы, что он до этого не допер. Расшифруйте, что именно вы считаете там пропагандой? Я считаю, то, с какой настойчивой силой в беззащитные мозги доверчивых людей вбивается то, что должно вбиваться по заданию Кремля, это и есть циничная, беззастенчивая, наглая пропаганда. Ну, смотрите, вам скажут, как же это пропаганда, если у нас есть второе мнение. И Дмитрия Гордона из Украины мы тоже к себе приглашаем. Он выступает. Я выступал раз пять или шесть. И это светлое пятно на фоне всего остального. Но должно же быть хоть какое-то светлое пятно. В одном из этих выступлений вы сказали, многие лидеры Украины — агенты Кремля. Но вы не назвали, кто это. Давайте здесь назовем хотя бы кого-то из лидеров Украины, кто работает на Россию. Юра, это хороший вопрос. И я с удовольствием бы это сделал, но я так люблю жизнь, мне так нравится мой образ жизни и сама жизнь сама по себе, что я хотел бы жить дальше. То есть руководители наших украинских спецслужб, их заместители, все эти фамилии знают. И э, из уст в уста эти фамилии переходят э, и кочуют постоянно. Но когда я прошу бывших руководителей и нынешних руководителей наших спецслужб назвать эти фамилии, они говорят, неписанный закон, мы не можем сдавать агентуру. Так не делается, так не происходит во всем мире. Поэтому, если они не называют... Стоп, так это же не их агентура, это шпионы, получается, которые вредят государству. Тем не менее они не могут называть эти фамилии по неписанным законам спецслужб. Ни один из уважающих себя руководителей спецслужб любой страны мира никогда не называет фамилии. И даже генерал Калугин, у которого я брал, генерал КГБ Калугин, у которого я брал интервью в Нью-Йорке, он прилетел специально из Вашингтона ко мне туда несколько лет назад, человек, внедренный в американскую жизнь уже, порвавший связи с Родиной, и то отказался мне называть имена агентов КГБ, кроме разве что нескольких. Он назвал фамилии Владимира Вольфовича Жириновского и нескольких патриархов Российской Православной Церкви. А, то есть вам, вы не хотите называть, потому что вам страшно? А, я слово «страх» вообще не знаю. Я не хочу называть, потому что я пожить еще хочу. Мне не страшно, я пожить хочу. Это разные формулировки. А, только что... Вы... Это просто очень большие фамилии. Просто если я их назову, вам станет страшно. А многие люди, многие люди в Украине в частности, я когда-то об этом по телевизору сказал, что если бы люди узнали фамилии агентов КГБ и ФСБ России, которые находятся многие во властных структурах Украины, они бы плакали. 
И как пример приведу вам, перед смертью выдающийся футболист киевского «Динамо» и сборной Советского Союза Виктор Серебренников, он уже был в возрасте, в порыве откровенности начал мне рассказывать о закулисной стороне футбола. И рассказал такие вещи, как еще в те годы сдавали, продавали матчи за деньги, как жены одной из команд создали клубы и обслуживали приезжавшие команды, в прямом смысле, чтобы те слабыми выходили против их мужей как на поле в советское время. Да, в советское время. И когда люди услышали это интервью, мне мой папа сказал, зачем это мне, я не хочу, я не хочу разрушения этих легенд. Зачем ты это сделал? Давайте коротко уточним. А мужья были в курсе, что их жены спят с соперниками? Не знаю. Но друзья, товарищи по команде Виктора Серебренникова, когда увидели это интервью, он умер буквально вот-вот. И я выпустил интервью, они сказали, вот, сука, столько наговорил и умер. Про футбол. Вы только что отфигачили футболиста Ярослава Ракицкого, который из «Шахтера» Донецкого перешел в питерский «Зенит». Вы, сказали, вы назвали его дураком и сказали, что испытываете к нему отвращение. Это ну, потому, правда. В разгар э, такого сложного периода он перешел в э, российскую команду, к тому же ту, которую спонсирует «Газпром». Сколько раз вы называли дураком и э, испытывали отвращение к президенту Украины Петру Порошенко? Человеку, который пришел к власти, если я ничего не путаю, весной 2014 -го, и почти три года после этого не закрывал свой конфетный завод в Липецкой области. Первое, не завод, а фабрику. Вот Второе. существенная разница. Второе, я люблю точность да. формулировок. Второе, дураком я его никогда не называл. Третье, у меня к нему есть очень много претензий, которые я высказываю у себя дома, в том числе ему лично. У нас непростые отношения, и он на меня часто обижается, потому что я по своей привычке говорить то, что думаю, говорю о нем в эфире украинских телеканалов нелицеприятные вещи. Но я говорю это у себя дома. И в этом разница. Я не могу говорить о президенте своей страны, даже если он мне не нравится, на территории других стран. Это нелогично и неэтично. Но находясь на территории Украины, на телеканалах, которые вы ходите, или где-то еще, вы все равно не высказываетесь по его поводу жестко и не, от, никогда не говорите жестче, про чем завод. Я, жестче, чем Дмитрий. я по его поводу не высказывался никто. Мало того... Мало того, скажу вам, что его э, товарищи по э, властной верхушке, можно так сказать, они по-человечески просили меня, мы тебя очень просим, но ему больно, не трогай его так, не надо о личном. Поэтому, повторяю, я говорю о своем президенте то, что я думаю, а думаю я о нем во многом нелицеприятно, у себя дома, у себя. И ему в глаза говорил неоднократно. Хорошо, тогда объясните мне логику, украинского народа. Народа, который доказал, что он очень пассионарен, что он не готов терпеть, когда его унижает. И если приходит к власти человек, который э, начинает беспределить, то они высказывают ему свое недовольство, ходят на площадь. Почему так аморфно все отреагировали на эту несостыковку? Для меня, как для идеалиста, ну, это какая-то странная хрень, когда вся твоя политика э, милитаристская, когда ты говоришь, что ты ведешь войну с Россией, ну, не закрываешь свой бизнес в России. Почему украинский народ не предъявлял ему на этот счет претензий? А, у нас очень интересное общество. А, оно отличается тем, а вообще в Украине очень высокоорганизованная общественная жизнь. И отличается оно тем, что когда мы видим несправедливость на выборах, когда мы видим, что нас в очередной раз наказывают, мы выходим на улицы. Но когда нам навязывают тарифы, не подтвержденные никакими математическими расчетами, и когда, как вы говорите, обнаруживается конфетная фабрика, которая продолжает работать, мы на улице не выходим. Ну вот такие мы, вот так это происходит. Я могу только констатировать факт. Что делают ребятишки, на которых сваливается успех в Ютубе? Они снимают себе огромный офис. Мы тут немного выделяемся, поскольку наш офис микроскопический. Начнем с главного понта. Это камин. А, вот это важнейшее место, потому что на этом диване я сплю днем. Здесь есть второй этаж. Главный вопрос, который меня интересует относительно этого лежбища, а как здесь заниматься сексом, когда девочка сверху? 
Но пока, по моей информации, никто не пробовал. Ну и кухня. Наш холодильник в полном изобилии. Рабочий стол. Все. Чем богаты, тем рады. Настало время для еще одного камин-аута, который, впрочем, никого не удивит. Я абсолютный ноль в бытовых вопросах. Подключить технику, повесить люстру, поменять кран. Даже самые простые домашние задачи вгоняют меня в анабиоз. А весь мой опыт общения с мужиками из Жека — это грусть и печаль. Для всех тех, кто, как и я, не хочет углубляться в Амперы и Мегапаскале, придумали сервис Профиру. Про него я давно слышал, но ни разу не пользуюсь. А у нас в ванной комнате случилась проблема, и решить эту проблему нам поможет профессионал. Профи.ру — отличный вариант на все случаи жизни, когда надо доверить работу профессионалам. Виталий, есть проблема. Из этой проблемы я всегда в неловкое положение попадаю, если кто-то еще есть в офисе. Я включаю кран, и происходит вот такая хрень. Можно ли с этим что-то сделать? Здесь масса причин. Прежде всего, должна быть регулирующая запорная арматура, во-вторых, должны быть редукторы. Я здесь не наблюдаю никакой запорной арматуры, здесь у вас напрямую вода идет. То есть ее надо ставить? Давайте посмотрим в тех шкафу. Здесь у вас находятся все коммуникации. Да. Вот, я вижу здесь заборно регулирующую арматуру, соответственно, мы можем на любой точке подающую воду давление и напор отрегулировать. Открываем смеситель. Теперь ищем надпись. Я открыл раковину холодную воду. Скажем, вот я процентов на 20 открыл. Теперь открываю горячую. Делаю ту же самую процедуру. Закрываю маховик до конца. Поднимаю ручку на смесителе. Реально не фонтанирует. А ты умел так делать? Ну, это, это логично. Ну как логично? Ну откуда я могу это знать, блин, никогда не разбиравшись в этом, блин? Откуда? Вы даже сюда не заглядываете. Это правда. Уметь делать все невозможно. А вот окружить себя профессионалами, каждый из которых хорош в своем ремесле, возможно. И это, кстати, один из базовых принципов формирования банды в Дудя. На профиру можно найти классных специалистов по самым разным направлениям. Пули сервисов почти 500 услуг. Мастера ремонта, репетиторы, парикмахеры, массажисты, фитнес-тренеры, автоинструкторы, фотографы и еще много полезных людей, которые могут сделать вашу жизнь приятнее и комфортнее. В описании ссылка на приложение Профиру. Вперед! Объясните мне, зачем Порошенко идет на второй срок? Он же все, что можно, провалил во время, этих, во время этого срока. На что он рассчитывает? И это не мое мнение, это мнение людей, а, которые в Украине. Мне трудно сказать, на что он рассчитывает. Объяснить, почему он идет, я не могу. Этот вопрос лучше было бы задать Петру Алексеевичу. Но... Я твердо знаю, что я за него голосовать не буду. Я это говорил и по украинскому телевидению, и повторю сейчас. Я считаю, что он не справился со своей задачей. Я считаю, что на его месте должен был быть другой человек, более решительный. И должен быть сейчас, вот после выборов, другой человек. Почему он идет? Мне кажется, что он не до конца понимает, что происходит в стране. Мне кажется, что ему дают информацию, вы знаете, как дают информацию, приближенные любым президентам? Они не стараются, они стараются не говорить о плохом, они говорят только о хорошем. Вы самый лучший, вас все любят, только и слышно на улицах. Наш великий, наш лучший, наш замечательный. Почему так приближенные любому президенту всегда так делают? Они продлевают свое безбедное существование на своих постах, это элементарно. Ну, есть президенты стран, которые все-таки бывают в интернете, и особенно тех стран, где медиа, в общем, сохранили свое предназначение. Ну, Владимир Владимирович, насколько я знаю, в интернете не бывает. Я не про Владимира Путина. Петр говорю. Алексеевич в интернете все время, насколько я знаю. Но, видимо, ну, иногда можно и быть в интернете, и не понимать, что происходит. А не кажется ли вам, что его желание идти в, во власть но Попытаться остаться президентом, это, в общем, во многом похоже на, на желание Владимира Путина не расставаться с властью. Это похоже на желание любого человека не расставаться с властью. Я знаю одного человека, который э, ушел из власти и стал более счастливым. Это Леонид Кравчук, первый президент Украины. Мы mm -hmm. с ним дружим много лет. Э, глубоко демократичный человек, который сознательно пошел на перевыборы, проиграл их и цивилизованным способом, первым в СНГ, передал власть Леониду Кучме. Ходит по улицам до сих пор, все улыбаются, жмут руки, фотографируются. Народный кумир. На что он живет? Я думаю, что он живет на государственную пенсию и так далее. У него привилегии сохранены. 
у него и охрана, и автомобиль, и так далее. Я думаю, что его сын занимается бизнесом. Угу. Он не публичный очень, и супруга не публична. Кравчук вообще, вообще Кравчук, на мой взгляд, идеальный президент, который нужен Украине. Знающий предмет, прекрасно выглядящий, типичный украинец, уособление украинца. Вы сказали, и даже не раз говорили, что вы не ходите на выборы. Я же ничего не путаю. Да, я много лет не хожу на выборы. Но вы же выступили не так давно с заявлением о том, что у вас есть кандидат на то, чтобы стать президентом на ближайших выборах президента Украины. Странная несостыковка, что вы не ходите, но при этом выдвигаете кандидата. Сказать, что у меня есть кандидат, неправильно. Кто я такой, чтобы у меня был кандидат? Сказать, что я выдвигаю кандидата, тоже неправильно. Я скромно к себе отношусь. Я выступил как человек, к чему мнению прислушиваются, потому что по замерам я сегодня ну, занимаю первое место по общественному доверию в стране. И я сказал то, что я считаю нужным сказать. Я сказал, что на сегодняшний день у нас вообще э, Украина потрясающее демократическое государство. Потому что, во-первых, свобода слова запредельная. Я говорю на телеканалах такие вещи, которые никто себе позволить в других странах не может. Тем не менее, это проходит нормально. Второе. У нас сегодня появилось очень много кандидатов в президенты, которые имеют реальные шансы стать президентом. И они разные. Посмотрите, от Юлии Тимошенко до Петра Порошенко, от Анатолия Гриценко до Владимира Зеленского. Я просто считаю, что Игорь Смешко, а речь шла о нем, Вы его это да. единственный человек, который подготовлен к тому, чтобы быть президентом воюющей страны. Смотрите, Игорь Смешко в прошлом руководитель главного разведывательного управления, потом службы безопасности Украины. Единственный в СНГ, который возглавлял и военную разведку, и СБУ. Правильно я понимаю, что вы хотите, чтобы вашей страной, так же, как и нашей, руководил силовик? Я хочу, чтобы нашей страной руководил не такой человек, как руководит вашей страной, первое. Во-вторых, я хочу, чтобы моей страной руководил моральный и подготовленный человек. Он Смешко соединяет в себе эти качества. Он высокоморальный, высокоинтеллектуальный человек. Во-вторых, максимально подготовлен для этой работы. Внимание, он не чекист, не КГБист в общепринятом понимании слова. Он доктор технических наук, профессор, изобретавший головки самонаведения и имеющий очень много патентов. Он ученый, который, когда был дефицит кадров, его пригласили в военную разведку. Он 4 года возглавлял главное управление военной разведки. Это аналог российского ГРУ, генштаба. Mm -hmm. а, и когда, и когда, он никогда не работал в СБУ, когда скандал с майором Мельниченко завязался, и когда выяснилось, что кабинет Кучмы прослушивается, и когда выяснилось, что это спецоперация российских спецслужб, потому что Кучма стал сближаться с НАТО, Кучма оглянулся, а рядом одна агентура Российской Федерации. И он выдернул Смешко, который работал до этого военным аташе в Штатах и в Швейцарии, возглавлял ГРУ, военную разведку, ГУР у нас называется. Он выдернул его и поставил на СБУ, чтобы элементарно защитить государственные интересы. То есть вы хотите сказать, что он не чекист? Конечно нет. Но он работал все равно я не хочу, Я не хочу сказать, что он не чекист. А говорю, он не чекист. Он не имел никогда отношения к ЧК. Но он он пришел туда как прикомандированный человек из главного управления военной разведки. Руководил СБУ полтора года и спас первый Майдан от крови. Потому что в самый решающий момент, когда внутренние войска пошли на Киев, чтобы по приказу Януковича зачистить Майдан, где были сотни тысяч людей, Смешко остановил их двумя звонками. Он сказал, что я лично сейчас распоряжусь, всех руководителей арестуют, предадут суду военного трибунала. Его авторитет был настолько высок, что это остановило все. Смотрите, Смешко ваш друг. Ну да, вот вы прям да, дружите конечно, с домами, конечно, семьями, конечно. всем остальным. Сейчас не моралите, ни в коем случае, а любопытство. Только это любопытство. Каково это дружить с человеком из спецслужб? Это прекрасно. Я дружу не с человеком из спецслужб, я дружу с человеком. Он для меня человек. В спецслужбах, если вы думаете, что работают отпетые негодяи, вы ошибаетесь. Там очень много достойных людей. 
Ну, смотрите. И, и спецслужбы — это не клеймо на человеке. Смотрите, я, безусловно, я не сомневаюсь, что и в спецслужбы, и в полицию могут идти люди, которые идут из добрых побуждений для того, чтобы делать свои страны, свое ремесло лучше. Никаких сомнений. Но вы же понимаете, что работа спецслужб, она очень часто, а может быть и всегда, она э, построена на работе пороках, на пороках других людей. Это и шантаж, это и манипуляции, это прочие вещи в государственных интересах. Ну, хочется верить, что в государственных интересах. И они, это среда, внутри которой они существуют. И мне всегда казалось, то, что эта среда, она очень много человеческих качеств разрушает. Разве нет? Есть люди, которых среда разрушить не может. Вот поверьте мне, есть люди цельные, вы знаете, э, а тюрьма разрушает? Ну, она влияет. А разрушает или нет? Не всех. А я видел очень много людей, отсидевших и по много лет, которые выходили святыми оттуда. Очень символичный звук сейчас, как да. раз, да, про, когда мы говорим про святых. Зато все натурально. А, абсолютно натурально. Ну, вы знаете, вы сейчас говорите примерно так же, как э, люди, которые в России занимаются пропагандой, говорят про Владимира Путина. Э, Владимир Путин — другая история. И, с моей точки зрения, плохая история. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Один из реальных кандидатов на пост президента в этом году — Владимир Зеленский. Я все понимаю. Он невероятно обаятельный парень. Он, видимо, классный парень. Он народный любимец. То есть никаких вопросов. Я понимаю, когда ты его смотришь или слушаешь, почему тебе хочется его поддерживать и хочется желать этому человеку, чтобы все было хорошо. Но, блин, как... Люди всерьез могут рассчитывать, что человек, у которого нет никакого политического опыта, может сразу взять и стать руководителем такой большой и в текущем моменте сложной страны, как Украина. Это же очень наивно. Второй президент Украины Леонид Данилович Кучма, с которым я имею честь дружить, издал мемуары однажды, которые назвал так «Украина не Россия». Это очень точная фраза, я всегда на цитату классика ссылаюсь. Украина не Россия. В России это невозможно. В Украине возможно все. У нас президентом был трижды судимый и дважды сидевший зэк. Я всегда, когда э, говорю... Речь с... про Виктора Януковича. Речь про Виктора Федоровича Януковича, светлая ему память. Э, я всегда, когда встречаюсь с силовиками, с генералами, с э, сотрудниками МВД и так далее, я говорю, вас же воспитывали в детстве нормальные мамы и папы. Как вы могли сидеть в своих царских руководящих кабинетах, и за вашей спиной был портрет трижды судимого, дважды сидевшего зэка? Это укладывается в нормы морали вообще. Наша страна его избрала, его, избра... его чуть не избрали первый раз, и избрали второй. Поэтому в Украине проходит все. И когда говорят о Зеленском, я вам хочу сказать, извините, прекрасный актер, ладно, в сторону. Человек замечательный, менеджер превосходный, создавший собственный бизнес. Он не накрал деньги, как многие, он их заработал. Сможет ли он э, быть президентом хорошим? Не знаю, это лотерея. Но знаю, что он лучше многих старых лиц, которые я лично видеть не хочу. Про то, что Янукович э, зэк, вы говорили об этом до того, как он был изгнан из Украины? Да. И Публично вы тоже Да, говорили? и неоднократно, да. Виктор Федорович однажды встретил меня в парламенте и сказал мне сакраментальную фразу. Я ее до сих пор помню. Пожал мне руку и сказал, я знаю, вы нас не любите, но мы вас уважаем. Дорогого стоит эта фраза. Я, Юра, хочу сказать одну вещь важную. Когда в 2004 году Ющенко и Янукович боролись за президентство, и уже первые палатки стояли на Майдане, Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала факт того, что Янукович является президентом. Все, его поздравили. И Владимир Владимирович Путин уже прислал ему телеграмму. Я в этот момент, понимая, что я не хочу пути Украины в Россию, а хочу пути Украины в Европу, я встал. Было 5 часов с чем-то вечера. Я встал. Я сидел у себя в кабинете, смотрел на большом экране этот позор, улюлюканье этих бандитов, которые привели Януковича к власти. Во мне все переворачивалось. Я понимал, что мне есть что терять. Я, вот я сейчас нервничаю, как нервничал тогда. Я встал, переоделся, надел костюм, галстук, приехал на Пятый канал, единственный оппозиционный, где еще выступали раньше оппозиционеры, а сейчас было тихо, и некоторые люди сидели вот так вообще, они не знали, что делать. Я говорю, пустите в эфир. Они говорят, немедленно, пожалуйста, 
Я в 19 с чем-то вышел в эфир через полтора часа после избрания Януковича президентом и сказал, выходите на Майдан, никаких Януковичей, голосуйте за, за Ющенко, поддержите его, выходите. И сам поехал на трибуну Майдана, вышел. Это выступление тогда, я горжусь им, это был поступок, мне было что терять. Это выступление тогда, как Ющенко сказал, э, определило путь... Э, он сказал, Майдан был до выступления Гордона и после выступления Гордона. Оно есть в Ютубе. Его можно посмотреть. Это живой документ. Я бачу вчера очи людей, которые стоят на Майдане. Это студенты, это пенсионеры, это учителей, это лекари, это мои коллеги-журналисты. Я прошу всех поддержать этих людей. От вас сейчас, от каждого, зависит, каким чином будет развиваться моя страна, ваша страна. Я прошу всех поддержать Ющенко. Поэтому, говоря о том, говорил ли я, да я им всем говорю. Я недавно сказал, не недавно, уже полгода назад, наверное, я всех украинских политиков ненавижу. Я сказал это по телевизору. Петр Алексеевич меня встретил на одном из дней рождения нашего общего друга. Он говорит, ну ты всех ненавидишь? Я говорю, ну за редким исключением. Нельзя обобщать. Так, ну то есть ему вы не сказали, что тебя я ненавижу? Э, ему в глаза да. в этот день? Да. Нет, я не хотел омрачать день рождения моего друга. Какого? А, к которому он пришел? У которого мы были на дне рождения. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. У вас было интервью с э, российским актером Башировым, э, где в конце вы мерились мускулами. Спасибо. Качаешься, что ли? Фитнес-клуб какой-нибудь. Ну, потрогай меня, ну. Я-то не качаюсь. Я уже ни о чем не думал и ничего не чувствовал. <смех> Он приехал очень интересный такой Баширов. Вообще, конечно, актер потрясающий, но а, то, что потом на экране получилось, это фантастика. <смех> Я не знаю, под чем он был, но а, единственная проблема, которая его мучила перед интервью, он не знал, кого трахнуть. То ли мою помощницу, то ли моего фотографа. И, и те, и те девушки были? Нет, фотограф-мужчина, помощница девушка. И я ему, главное, ничем не мог помочь в этом. Но интервью все равно получилось интересное, необычное. Подождите, он хотел кого-то трахнуть, но не мог... Но не мог понять, кого. То ли помощницу, А вы не договариваете, что он хотел фотографа? Как вы поняли, что его влечет к мужчине? Он мне сказал... Нет, он не сказал, что его влечет к мужчине. И, может, он пошутил. А! Он сказал, что не, мог, не знаю, кого трахнуть. То ли Ксюшу, то ли Феликса, говорит. И я ему не смог помочь в этом. Ничего не подсказал. И меня это гложет до сих пор. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Сменим тему. Прошлым летом я вел одно футбольное мероприятие в Москве и молодежное мероприятие. И там среди пацанов, которые были на этом турнире, был парень, который пришел в майке, где одна рука сжимала другую. Был украинский и российский флаг. И какой-то лозунг в духе того, что Россия, Украина, дружба и все такое. И я сфотографировался с этим парнем и запостил это себе в Инстаграм. Приписав фразу, которую я неоднократно приписывал, фразу «русские украинцы, братья навек». Я делал так не первый раз. Я так делал, например, когда сборная Украины играла решающий отборочный матч в своей группе осенью 2017 года. Я желал удачи сборной Украине, победы и показывал, что я, в общем, жду, очень сильно жду эту команду на чемпионат мира в России. Тем не менее... Мы в Украине это заметили. Да, тем не менее, летом, после этой фотографии, в течение нескольких дней все медиа, ну не все, многие украинские медиа а, очень тщательно обма обмазывали меня говном в примерно следующей логике. Дуть негодяй, циник и падла, которая работает на ФСБ. А, видимо, у Путина новая повестка объяснять российским гражданам, что украинцы нам снова братья, и через Дудя он обрабатывает а, российский народ. Объясните мне, как все это понимать? У меня предложение. Мы можем на «ты» перейти? Я, вы, конечно, но я не буду обращаться к вам на «ты». Тогда продолжаем мне не, на «вы». Мне неудобно, да. Тогда продолжаем на «вы». А, Юра, значит, первое. То, что дураков хватает везде, это бесспорно. И у нас, и у вас. Второе. Россияне и украинцы изначально братья. Это два разных народа. Я не согласен с Владимиром Владимировичем Путиным, который говорит, что это один народ. 
Это тоска по Советскому Союзу, его э, ведет не туда часто. Это два разных народа, а белорусы — третий народ. И они совершенно разные. Э, украинцы и россияне, и белорусы, и русские, и белорусы, они обречены на дружбу. Обречены. Просто э, руководство российское, я сейчас подыскиваю слова э, правильные, чтобы вас не подставить, э, оно совершило преступление. Преступление перед украинским народом и перед своим народом тоже, который будет страдать, страдает уже и будет страдать дальше, и чем дальше, тем больше, из-за того, что российская военная машина вмешалась в украинские внутренние дела. Из-за того, что Россия развязала войну в Украине, отняла территорию, пришла в самый трудный момент. Брат к брату так не приходит. У нас был трудный момент, трудный. Мы разбирались в себе. Это наше внутреннее дело. Тут появилась Россия, забрала Крым, и развязала войну на Донбассе, которая продолжается по сей день, в результате чего более 10 тысяч человек убито. У нас на каждом кладбище могилы свежие стоят с венками, и мамы, и сестры, и жены приходят и плачут. Это отвратительно, это ужасно. Поэтому реакция украинского общества обостренная, что, в принципе, можно понять. Значит, мое отношение. Мне тоже говорили некоторые, что Дудь — агент ФСБ, что вот эта повестка... Эти разговоры ходят, и это нормально. Меня тоже называют агентом разных стран, не имеет значения. Дуракам закон не писан. Мое понимание, во-первых, я и на наших каналах говорил, и могу сейчас повторить, вы замечательный журналист, который создали свой продукт, не похожий ни на один из них, и вы ни в коем случае не являетесь врагом Украины. Это я знаю точно. Все остальное на чужой роток не накинешь платок. Пусть говорят. Программа есть Андрея Малахова. Пусть говорят. Уже не Андрей Малахова, но все равно. Вы же понимаете, я глубоко сочувствую тому, что произошло. А любой нормальный человек сочувствует. Да, но вы понимаете, что я в этом не виноват. Конечно, конечно. Вот. А когда, на ваш взгляд, случится так, что это будет понимать все-таки большая часть украинского общества, и, разумеется, я имею в виду не отношение к себе, а отношение к, ко всем тем людям, а их немало в России, которые понимают, сочувствуют, и, разумеется, не хотят э, э, войны и всех прочих я, вещей, которые Я уже говорил, отвечал на вопрос, почему я прихожу на программу «60 минут», которая является сверхциничной пропагандистской. Я прихожу туда и веду разговор с той здоровой частью, с большой здоровой частью российского общества, с людьми, которых я априори уважаю, которые понимают, что Россия совершила преступление, российское государство, что это тяжкий грех, который Россия на себя взяла, когда ворвалась на территорию Украины. Я поэтому прихожу, и я э, сейчас вот пытаюсь сказать, что реакция на многих россиян, она сегодня обостренная только по этой причине. Если Россия отдаст то, что взяла, я имею в виду Крым и Донбасс, если Россия принесет публичные извинения Украине за смерти, за горе, за развал экономики, который она причинила, как сделали те же немцы, Вилли Бранд, канцлер Германии, приехал, покаялся перед евреями, стал на колено, ничего не случилось. Это, это немцев только увеличило, в, знаете, в общечеловеческом понимании, они выше стали, они покаялись. Вот когда Россия покается и уйдет с украинских территорий, да будет дружба, мир и все остальное. Про территорию. Как вы относитесь к мнению, что население Крыма еще до Майдана и всей движухи, которая началась, а гораздо ближе были к России, чем к Украине? Они хотели быть частью России Я или отношусь... воспринимали себя как часть России? Я отношусь к этому с абсолютным пониманием. Я в Крым приезжал минимум раз, максимум три раза в год. Я Крым очень люблю и хорошо знаю. И в гостинице «Арианда» в Ялте до сих пор среди почетных гостей этого отеля висит мое фото первым. Не снимают почему-то. Недавно друг был сфотографирован. Дмитрий, можно было это не заметить. Для меня это важно. Ох. А знаете, почему важно? Почему? Потому что они понимают, что они будут в Украине еще. Безусловно, ментально жители, особенно Севастополя, и не Степного Крыма, а вот вы понимаете, о чем я говорю, они ближе к России всегда были. Безусловно. Там много очень э, отставников военных российских вооруженных сил. Там исторически так сложилось. Это понятно. И я больше скажу, украинская власть все эти годы по отношению к крымчанам не дорабатывала. Я это всегда говорил по нашему телевидению. Не дорабатывала. 
Кроме того, некоторые бешеные националисты, руководители которых являются агентами ФСБ, повторяю, руководители которых являются агентами ФСБ, периодически на заказ ФСБ делали такие, типа, поезда дружбы, марши какие-то придумывали. Они не доходили туда, они пугали крымчан. Это тоже часть э, пропаганды, часть такой гибридной войны. Вы читали текст Мустафы Наема в 2009 году, он приехал в Севастополь и написал оттуда большой текст. Если коротко... Не читал, скажите. Это, ну, если коротко, это текст про то, что Севастополь абсолютно не украинский город. И там была в том числе фраза, что... Это правда. Мне Он... с трудом верится, что в этом украинском городе найдется хотя бы сотни людей, которые бы при появлении русских танков взялись за оружие, чтобы с гордостью отстоять право называться украинцами. Он фиксировал это еще в 2009 это году. Это правда. Это правда. Но... Но... Существует неприкосновенность границ. Границы определены. Мы же не говорим о том, что Россия забрала, Советский Союз забрал там э, Кенигсберг, и сейчас это Калининградская область, и теперь надо отдать Германии. Или что Курилы надо отдать Японии. Или что Карелию, которую забрали в ходе Финской войны, надо отдать Финляндии. Мы же об этом не говорим. Мы говорим, границы неприкосновенны. Какого черта? Как вы объясните э, несколько вещей? Ну, Во-первых, почему вообще никакого сопротивления не было оказано э, тем самым вежливым людям, которые когда они появились в Крыму? Три причины. Первое. Тотальное предательство со стороны э, размещенных в Крыму э, войск МВД и СБУ, которые состояли в основном из крымчан. Второе. Э, преступная несопротивляемость украинской власти, не, не противление украинской власти, потому что власти как таковой не было, там был переходной период в Украине, mm -hmm. и те люди, которые отвечали за власть, они не оказали сопротивления по причинам, которые история э, эти причины опишет. Я не могу об этом говорить. Э, история все равно расставит все точки над «и». Почему э, не... Вы знаете, по перехватам, я уже сейчас делюсь какими-то важными вещами, по перехватам переговоров зеленых человечков, которые появились в Крыму, руководство Российской Федерации формулировало задачу так. За сутки надо решить вопрос, овладеть парламентом и так далее. Если не получится, назад. Так вот, если бы в эти Откуда сутки... Откуда вы это знаете? Об этом мне сказал, ну давайте уже буду ссылаться, об этом мне сказал на тот момент председатель Совета Министров Крыма, а перед этим министр внутренних дел Украины Анатолий Владимирович Могилев. Так. Значит, если бы в это время украинская власть прислала туда группу Альфа или военное формирование для того, чтобы... Слушайте, люди без опознавательных знаков появились на территории суверенного государства. Ни хрена себе, не терроризм ли это, терроризм. Прислать войска группу Альфа, захватить этих людей, предложить им сдаться для начала, захватить в плен. Если не захватываются в плен, уничтожить и показать всему миру. Смотрите, на территории суверенного государства, в органах власти, появились люди без опознавательных знаков. Мы им предложили сдаться, нет, уничтожили. Почему вот они. этого не сделала украинская власть? Украинская власть это не сделала. По трем возможным причинам. Первая причина возможная — слабость власти. Вторая причина — страх. Третья причина — связь с Российской Федерацией. Одна из этих причин, а может все три, они годятся. Стратегически. Крым, э, операция по возвращению Крыма, очевидно, планировалась заранее. А некоторые политики произносили это даже вслух за долгие годы до этого. Не знаю, смотрели вы интервью Лужкова у Познера или нет, это был конечно, конец нулевых, он сказал, конечно. что моя мечта увидеть Крым российским. Конечно. Если это готовилось заранее, почему для украинской власти это стало сюрпризом? Значит, открою еще один небольшой секрет. В 94 году, когда руководил Крымом российский гражданин Мешков, он был президентом Крыма, в Крыму все было готово к захвату власти уже, 94-й год. Ссылаюсь на, опять-таки ссылаюсь на того, кто мне это рассказал, это Евгений Кириллович Марчук. Бывший. Зачем возвращать Крым в 94-м? В 94-м году на полуострове уже появились казачий хор, коротко стриженные ребята, и по нашим агентурным данным готовился захват органов власти. СБУ и МВД, они находятся в Симферополе в одном месте. Ночью группа «Альфа» под руководством Марчука, вылетела в Крым. Украинская армия. Да. Угу. Заняла все помещения правительственные. 
Депутатов крымских вывезли в Киев. Решили с ними все интересующие их вопросы. Мешкова выкинули за пределы Крыма. На этом было закончено все. Но тогда руководил России Ельцин. Вот который я имел, почему который Ельцин? Имел, ну, потому что не все Ельцин решал. Были силы всегда в России, которые хотели вернуть Крым. Ельцин с Кучмой были в очень близких, дружеских отношениях. И, в принципе, это тогда было невозможно. Сейчас это стало возможно. Конечно, это знали. Конечно, все к тому шло теоретически. Но... Представить, что наши братья российские придут к нам и заберут нашу территорию, никто, честно, никто не мог. Тогда еще вопрос. Скажите, каким нужно быть идиотом в Верховной или Раде, или где-то еще, чтобы в разгар вот этого самого переходного периода а, пойти атакой на русский язык? Я не хочу употреблять слово «запретить русский язык», поскольку, как я понимаю, не о запрете да, шла речь. Да. Но предпринимать какие-то действия, которые пугают Юра, огромную часть Юра, страны. это прекрасный вопрос, и я дам на него сейчас короткий, исчерпывающий ответ. Это делали не идиоты. Это делала агентура ФСБ Российской Федерации. Я повторяю, ответственно повторяю, это делала агентура Российской Федерации, ФСБ, которая специально раскачивала лодку. Специально. И они это делают сегодня, продолжают. Мне э, мой друг Виталий Алексеевич Коротич, легендарный отец гласности в Советском Союзе, который огонек возглавлял, говорит, я все могу понять, ну почему ходят по Киеву марши с в, э, бандеровскими там, э, лозунгами, и почему значит, э, вот так это все происходит. Когда я ему объясняю, что часто, часто и не все руководят националистами и люди, связанные с ФСБ, он говорит, этого не может быть. То есть иногда отказываешься понимать очевидные вещи. Это гибридная война, Юра. Дмитрий, но смотрите, мы это вопрос финальный, под этим был простой. А, исходя из всего того, что я спросил, и из того, как вы ответили, не кажется ли вам, что не только Россия виновата в том, что все так трагично обернулось с жертвами, с погибшими людьми, с порушенными отношениями, семьями и всем остальным, но и те, кто руководил Украиной, и, соответственно, Украина тоже в этом виновата. Что это классическая ссора, когда виноваты оба. Если бы Украина пришла на российскую территорию и отнимала ее части, убивала россиян, да, я с вами согласился, она была бы виновата. Но не Украина пришла в Россию по территории и по людские жизни, а Россия пришла в Украину. Поэтому давайте начинать с того, кто пришел. Есть ли вина тех, кто руководил и не готовился заранее? к тому, что это может произойти. Тот, кто принимал закон и пугавший крымчан, пугавший восточную часть Украины. Кто не занимался обороной а, собственного дома до этого. Конечно. Дмитрий, у вас есть свой дом. Конечно. Вы, вы не можете... Вы, вы занимаетесь Юра. тем, чтобы он был охраняем Конечно. И я назову сейчас фамилии. Так. Два последних при Януковиче перед захватом Крыма министра обороны Украины Два гражданина Российской Федерации — Соломатин и Лебедев. Внимание! Два министра обороны при Януковиче перед захватом Крыма. Министра обороны Украины — граждане России — Соломатин и Лебедев. Председатель СБУ, службы безопасности Украины, последний перед захватом Крыма — гражданин России Якименко. О чем мы говорим вообще? Вы знали о том, что они граждане России, когда они руководили обороной нет, в Украине? Нет, нет, я не знал этого, конечно, нет. Это никто не знал. Как мы могли это знать? Это мы не знали. Ну, я не знал точно. Почему вы этого не знали? Ну, не знал. Вы И... же влиятельный журналист, Юра, вы начинены инсайдами. Юра, мы, Дмитрий, не, вы должны такое мы не рассматривали Россию как врага никогда. Войска были сосредоточены на других границах. Никому в голову не могло прийти, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. Никому в голову прийти это не могло. Если вы спросите у любого человека в России, а ты думал, что вообще россияне могут прийти в Крым, забрать Крым и влезть на Донбасс и войну развязать? Да нет. Да никто не думал этого. Это абсурд. Это невозможно. Это невозможно было. И когда э, зеленые человечки появились, я... Да неужели? Да неужели? Это невозможно. Оказалось, возможно. Мало того, сначала Путин говорил, что это мы не знаем, кто это, а потом он уже бравировал, он в интервью по телевизору, я сам слышал, сказал, да, это наши силы, это наши ребята пришли туда, да. Ну не охренеть ли? Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы считаете себя радикалом? Нет, конечно. 
А для чего вы тогда делаете так много радикальных прогнозов по части России? Я не делаю радикальных прогнозов, я говорю только о том, я вообще не прогнозист. Я говорю только о том, что я думаю. И если иногда эти вещи не сбываются, это не проблема моя, как человека, который высказывает свою точку зрения. Я всего лишь высказываю точку зрения. Вот несколько цитат, например, по поводу чемпионата мира, которые были у вас. Впереди у Российской Федерации что? Чемпионат мира. Я несколько дней назад поспорил с одним моим близким другом на 200 долларов, и я уверен, чемпионат мира в России не состоится, а он считает, что состоится. На 500. 200 ну, ошибка. 200 ошибка. Okay, Переврали. Да. В 2018 году вы уже говорили, то есть уже оставалось там месяцы до чемпионата мира, говорили, я абсолютно уверен, что чемпионат мира в России в 2018 году не будет. Вот и все. Я вам скажу по секрету, чемпионат мира планирует провести в Великобритании. Ну, это и радикально, и несколько размывает э, э, качество и ценность ваших высказываний. Я никогда не думаю... Е если кто-то не в курсе, чемпионат мира состоялся в России. Да. да. Я никогда не думаю о качестве, ценности моих высказываний и о том, что кто-то об этом подумает. Я всегда говорю, повторяю, только то, что я думаю. Если кому-то это интересно, меня слушают. Если не интересно, не слушают. Это все нормально, все, все правильно. Вопрос по поводу чемпионата мира. Значит, я авторитетно вам говорю сейчас. Если вы даже не под камеру, обратитесь к людям, которые руководят э, Федерацией футбола России, или э, вы дойдете до Мутко, например, и спросите э, его, был ли под угрозой чемпионат мира в России, он вам скажет, что да, если он будет откровенен с вами. Мало того, Первый канал России, э, у них была программа, где они показывали э, в прайм-тайм, я не помню название программы, по-моему, время покажет, надо посмотреть, где они показывали мое высказывание, и они совершенно серьезно, это все в Ютубе есть, обсуждали этот вопрос, это было за полгода или даже раньше, mm -hmm. перед началом чемпионата, и они говорили, официальные лица говорили, да, действительно, мы знаем, что есть течение, чтобы забрать у России чемпионат мира. И э, да, действительно, мы знаем, что Великобритания готовится принимать его. Мне кажется, это были эксперты уровня тех, которые в программе 60 минут собираются. Э, это были официальные лица. Я прошу вас, поговорите с Мутко. Okay. Но, но, минутку, но. Значит, э, моя точка зрения. Во-первых, у России надо было забрать чемпионат мира. Не имеет права страна-агрессор проводить у себя на территории такие соревнования. Как не, имело право, как не имел права Советский Союз в 80-м году проводить Олимпиаду после вторжения в декабре 79 -го года в Афганистан. И весь цивилизованный мир ее бойкотировал. Поехали только социалистические развивающиеся страны. И несколько атлетов, несколько десятков атлетов из стран развитого капитализма. Тогда этот бойкот удался. Сейчас нет. По причине того, что э, я абсолютно понимаю коррупционный характер ФИФА. Скандалы разгорелись там нешуточные ФИФА. По поводу и чемпионата мира в России, и чемпионата мира в Катаре, и чемпионата мира в Южноафриканской республике. Это все звенья одной цепи. Я поспорил э, на 500 долларов э, с человеком, который очень хорошо разбирается в этом. Он мне, жаль, не сказал, почему чемпионат мира состоится тогда. Это вице-президент, бывший вице-президент Федерации футбола Украины Борис Воскресенский. Он сказал, будет в России чемпионат мира. Я говорю, не будет, будет. И я его, когда отдал ему 500 долларов, когда чемпионат состоялся, я его спросил, почему вы сказали, что не будет. Он сказал, потому что, ответил ФИФА, самая коррупционная в мире организация. Ее купили и правильно сделали. И я понимаю, Путин со своими товарищами просто купил ФИФА. И с точки зрения президента России правильно сделал. Понимаю. Хорошо. А, Крымский мост. Вы не раз сомневались, что он вообще будет построен? Сомневался, да. Прямо я сомневался. уверенно сомневался. Нет, я сомневался. Я говорил, что, ну, слушайте, его не могли построить э, очень долго. Его хотели строить. Я сомневался в том, что э, его построят. Если я сейчас скажу, что я сомневаюсь в том, что он простоит, это будет глупо. Поэтому я ничего не скажу. Вот. Построили и хорошо. Почему хорошо? Потому что когда Россия отдаст Крым, это будет мост дружбы, когда это будут две дружеские страны, и мы будем ездить друг к другу в гости. Вы к нам в украинский Крым, мы к вам в российскую Кубань. 
Как вы относитесь к Дмитрию Киселеву и Владимиру Соловьеву? Это, безусловные профессионалы, мастера пропаганды высшего качества, негодяи с большой буквы, негодяи, что Соловьев, что Киселев. Презренные люди, которые являются частью информационного спецназа, который убивает людей. Я считаю, что, хотя они никогда не держали, может быть, в руках автомат, но на э, Киселеве Дмитрии и на Соловьеве кровь украинцев, потому что после их слов многие россияне шли убивать украинцев. Я их презираю, считаю их негодяями и выдающимися мастерами своего дела. Вы не отрицаете, что они пропагандисты? Выдающиеся. Объясните, чем Матвей Гонопольский отличается от Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева? Матвей Гонопольский, на мой взгляд, слабее в профессиональном плане, менее убедителен. Ага. Но, ну, по сути, он отличается только одним, что он занимается пропагандой пострадавшей стороны. Но пропагандой? Думаю, да. Как вы относитесь к Аркадию Бабченко? Никак. Я с ним не знаком, и я к нему никак не отношусь. Истории вокруг него кажутся мне подозрительными. Давайте конкретней. То, что с ним произошло прошлым, то ли летом, то ли весной, в прошлом году. В прошлом году. А, во что вы больше верите? То, что это действительно его так оберегали от э, возможного убийства российскими спецслужбами, или украинские спецслужбы все так провернули, чтобы показать, что как классно мы работаем? Во что вы больше верите? Вы знаете, я вам честно отвечу, у меня нет мнения. Бывают такие вещи, на которые я просто не имею мнения. Но мне история с Бабченко кажется просто, с точки зрения человека, подозрительной. У меня не вызывает доверия сам Бабченко, во-первых, визуально. Я с ним не знаком, я с ним обменивался рукопожатиями дважды. Uh -huh. uh, у меня не вызывает доверия сам Бабченко, просто не вызывает. Я знаю uh, его позицию во время Российско-Грузинской войны, она была совсем другая. Он сочувствовал россиянам, а не грузинам. Грузины, пострадавшая тоже страна от России. И Россия развязала в Грузии войну, напомню. Вот, поэтому... И вас это смущает? Это меня смущает. Его позиция? Да, меня смущает изменение позиции периодическое. И нет у меня, нет у меня никаких мнений об этом, понимаете? Окей, okay. а я ничего не путаю, что ваша жена Олеся Басман, тоже журналист, Хотел сделать с ним интервью сразу же, не сразу же, через какое-то время после того, как он э, э, все это приключилось, и он попросил деньги. Да. Какие? Да. Большие. Я, мы можем у нее уточнить, если хотите. Ну, я знаю, что это сумма 50-60 тысяч долларов. Да, да. Вот да, то, где -то что так, я хотел да. уточнить. А это правда, что Олеся при этом просила, как только стало известно, вот эти сутки, когда все думали, что он мертвый, она пыталась всеукраинский сбор денег да, организовать. Да, правда, правда. Ага. А потом он еще кэш попросил с нее за... Ну вот тоже как-то гниловато все это выглядит. Назовите трех лучших украинских журналистов прямо сейчас. Мостовая Юлия. Сергей Рахманин. Василий Голованов. Их можно список большой. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. На чьей стороне вы были во время Чеченской войны в России? На стороне чеченцев. Во-первых, я в армии служил с чеченцами. Так получилось, что после года службы меня назначили командовать ротой молодых солдат. И среди прочих, там было более 100 человек, 120 человек, среди прочих было 20 чеченцев. И я с ними очень подружился, эти ребята до сих пор со мной переписываются. Они замечательные все были. Я полюбил чеченцев тогда, потому что настоящие чеченцы — это люди исключительного воспитания, которые встают перед старшим всегда и слушают старших, даже если ты старше их на день. Это люди, у которых есть табу. И чеченский народ — это народ-страдалец, потому что Сталин выслал их на смерть, обвинив в том, чего они не совершали. И они массово погибали и умирали, и были вдали от своей родины много лет. Поэтому, когда э, этот алкоголик э, Грачев, министр обороны России, пообещал Ельцину в пьяном угаре взять Грозный за день или за сколько, за два дня, как он сказал. Чеченцы защищали свой дом, свои дома защищали. Чем ситуация на востоке Украины отличается от Чеченской войны? Объясните мне. А, объясняю. Конфликт 
россиян и Чечни был внутренним конфликтом. Чечня была в составе России. Конфликт на востоке Украины — это конфликт между государством России и государством Украины. Вот и все отличие. Это конфликт между двумя разными странами. То есть вы хотите сказать, что люди, которые воюют в Донецке и Луганске, это только граждане России? Нет, я хочу сказать, что люди, которые воюют в Донецке и Луганске, это граждане России и примкнувшие к ним э, люди, жители Донецкой и Луганской областей, которые э, то ли одурманены российской пропагандой, то ли делают это за деньги, то ли просто идиоты. Люмпин пролетариат. Я это хочу сказать. Но если бы не Россия, если бы она не пришла на нашу территорию, если бы она не завезла огромное количество вооружений, если бы она не сформировала эти два корпуса, которые сегодня действуют э, в так называемых, в кавычках, ДНР и ЛНР, ничего бы не было. Ничего. Мало того, если Россия завтра уйдет из Донбасса, война тут же прекратится. Чем Порошенко, который говорил, что АТО продлится совсем мало времени, отличается от э, пьяницы Грачева, про которого вы сказали? Тем, что у него фамилия Порошенко, а не Грачев. Тем, что он не пьяница. И тем, что он не военный человек и совершенно не понимал, что это невозможно. А Грачев был военным человеком и должен был понимать, как это происходит. Многие говорят, что Порошенко пьет. Насколько это правда? Я с ним ни разу не пил. Я с ним много раз встречался. Мы знакомы с 96 -го года. Я с ним ни разу не пил и, если честно, ни разу его не видел пьяным. Поэтому э, комментировать это я не могу, пока сам не увижу. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Как вы относитесь к Виктору Медведчуку? Для российской аудитории это близкий друг и кум Владимира Путина. И гражданин Украины. Э, Виктор Медведчук, э, безусловно, талантливейший человек. Э, враг Украины честный враг Украины, он никогда не менял свои позиции. Я его за это уважаю. Я люблю честных врагов. Человек близко связанный с Путиным и самое доверенное лицо Путина по Украине. Человек, который, на мой взгляд, добра Украине не желает. Человек, который, как пишут о нем, сотрудничал с молодых лет с КГБ. Имеет давние связи в этом ведомстве. А теперь смотрите, ему принадлежит канал 112 Украина, на котором э, я э, выступаю и э, мне задают вопросы, и я отвечаю на них. Каждую неделю, иногда по два раза. И я на этом телеканале, когда Медведчук его купил, я сказал, что Медведчук... Хозяин телеканала 112 Украины, на котором я выступаю, является врагом Украины. И я об этом говорю прямо сейчас. И мне все равно, пригласят меня туда, не пригласят. Мне клянусь это по барабану. Я не завишу от этого. Но он не платит вам зарплату, насколько я понимаю. Нет, конечно. Вы же на 112 появляетесь бесплатно. Я везде появляюсь бесплатно. Я никогда не работаю за деньги, у меня своих хватает. Поэтому вот что такое свобода слова по-украински. Я это сказал, и я это говорю у вас. И мне все равно, как Медведчук отреагирует, честно говорю. Но я уважаю его, я уважаю честных врагов. Не тех, кто прячется под другими. Он честный враг Украины. Здорово, зашибись. Слушайте, но при этом он живет в Украине. И вот эта связка, то, что он друг Путина, которого вся страна считает врагом. Ну не вся, нет. У нас, у нас и друзей Путина хватает, вы что думаете? Ну хорошо, так или иначе. Он живет в, в Украине, а как это возможно? Да так это возможно. У нас же э, перевернутая реальность очень часто. То есть э, у нас, я же вам сказал, что люди, которые э, у нас очень э, развито, знаете что? Как бы вам объяснить, вот говоря про националистов, я вам приведу пример. Э, он короткий, но очень емкий. Так. В Москве закончился путь ГКЧП. 91-й год. Э, председатель КГБ СССР Крючков арестован и помещен с другими заговорщиками в матросскую тишину. Из Киева срочно заменить Крючкова вызывает председателя КГБ Украинской ССР Николая Галушка. Ночью Галушка приходит к Леониду Макаровичу Кравчуку, председателю Верховной Рады Украины, главной действующей власти, и говорит, по инструкции, это мне рассказывал лично Леонид Макарович, по инструкции я, как председатель КГБ, 
обязан передать вам фамилии наших агентов среди власти и оставить учетные карточки. Леонид Макарович говорит, я не хочу это видеть. Так вот, среди агентуры было практически все руководство народного руха, все националисты активные, писатели, которые активно э, любили Бандеру, Шухевича и прочих. Они были практически все агентами КГБ СССР. Вот вам иллюстрация. Что еще говорить? О чем еще рассказывать? Но, когда я спрашиваю наших руководителей спецслужб, говорю, что вам мешает эти фамилии засветить? Как сделала это Латвия. Латвия же засветила списки агентов КГБ. Польша сказала, вот наш президент Валенса, агент КГБ, и Валенса сказал, да, было. Валенса, который вырвал Польшу из лап советского социализма, он тоже был агентом КГБ. Что мешает, я спрашиваю, наших засветить фамилии? Они говорят, это будет крах веры в авторитетов. Когда народ узнает, кто, это будет конец всему. Они не хотят этого делать. И я выступаю за то, чтобы это сделали. А... Видите, опять колокола звучат. Это а... все не случайно. Я специально сделал паузу, чтобы потревожнее было. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы богатый человек. Давайте уточним, насколько. У вас есть на счету сейчас миллион евро? Отродясь с советских времен, никогда не держал деньги на счетах. Не доверяю банкам. И вам предлагаю делать то же самое. Вы держите все в недвиге? Да, абсолютно. Если всю эту недвигу... Вы же знаете, как состояние по версии Forbes измеряется? Они понимают собственность активы. человека активами, активы, да, да, и примерно их складывают по рыночной стоимости и получают состояние. Если сложить все то, что у вас сейчас инвестировано в недвигу, сколько миллионов евро это будет? Больше 10 или меньше 10? Больше 10. Больше 10 миллионов да. евро. А, та цифра, которая шокировала меня, когда я смотрел интервью в Анатоличе, а, у вас было 19 квартир в Киеве? Стало меньше, да? Сколько да, сейчас? я переинвестирую. 16. 16 квартир и торговые помещения. Ну, много, да. И вот на все эти 16 квартир есть люди, которые готовы их снимать? Нет. У меня сейчас несколько квартир стоит вообще без арендаторов. То есть вы просто платите коммуналку за нее и, по сути, да, теряете деньги? Да. До российской агрессии было намного лучше, честно признаюсь. Угу. То есть ваш заработок сейчас происходит, это заработок рантье. Вся журналистская деятельность, которую вы ведете, она не приносит вам денег? Нет, она только забирает у меня деньги. Для чего вы занимаетесь? В чем мотив? Если я скажу вам, что я чувствую свою миссию, вы смеяться не будете? Нет. Я чувствую свою миссию в том, чтобы оставить э, людям, другим поколениям, которые захотят понять, что происходило на этой территории в течение там, лет ста, оставить воспоминания свидетелей, живых свидетелей, первоисточников, людей, которые создавали, творили эпоху и сами стали частью эпохи. А вот те 800 интервью, которые я сделал на сегодняшний день, может, уже больше, это интервью с людьми знаковыми в основном, которые а, были символами страны, стран, символами времени, которые могут дать ответ в своих исповедях на вопрос, а что это было? Что тут происходило вообще? Что за жизнь была? То есть это видеолетопись, по сути, да? Я считаю, что да. Это документальный фильм, это слепок эпохи. И по сути, вы ну, то, на что вы живете, на что вы покупаете эти красные кеды, этот притальный пиджак, это то, что вам приносит доходы с недвижимости, а журналистика — это, по сути, не развлечение, а хобби. Нет, журналистика — это жизнь. Это, это бытие мое, это, э, это день и ночь мыслей, э, подготовки, действия непосредственного. Это, это все существо мое, существование, это журналистика. Э, я в Бога не верю, но что-то сверху дает деньги для того, чтобы я это делал. Я абсолютно четко в этом уверен. И чем лучше я буду заниматься своим делом, своей миссией, тем больше мне будут давать. Mm -hmm. Абсолютно в этом Очень уверен. прагматичный подход. Нет, очень... Э, под, знаете, надо делать свое дело честно. Потому что, как сказал тот же Виталий Коротич, честность всегда окупается. Если ты будешь отдаваться своему делу, 
честно, не ища в нем выгоды, тебе всегда придет. Вы как-то брали кредит на 13 мультов долларов? Да. Зачем могут понадобиться 13 мультов долларов, если вы не открываете фабрику или что-то еще? 2007 год. Значит, недвижимость в Киеве растет. У меня агентство недвижимости к тому времени было. Недвижимость росла так, что вот представьте себе, ты покупаешь в 2007 году квартиру за 750 тысяч, в 2008 ровно через год продаешь за полтора миллиона. Долларов? Да. Это элитка в центре? Да. Угу. А, значит, банк а, там не закрывался, что-то у них какие-то проблемы были. И банк говорит, вот у меня есть шикарная недвижимость торговая на первом этаже в самом центре города. Ага. Продаем за 13 миллионов. Она стоила больше намного. Я прихожу во второй банк, говорю, вы мне дадите кредит? Мне говорят, да. Садимся, банк один, банк второй и я. Тот банк еще скидку сделал, в результате 13 миллионов получилось. Этот банк проценты чуть-чуть ужал. И я купил эту недвижимость. Я отдал за несколько лет официально, платя налоги, все, потому что это было очень выгодно. Потому что квадратный метр тогда стоил долларов 200-250 аренда. Она уже, эти 13 миллионов окупились или... Да, давно. Но это было в 2007 году. Ну, стоп, они уже принесли вам 13 миллионов долларов? Или просто они принесли много долларов и при продаже вы... Они окупили... Э, они окупили... Нет, я все-таки продал э, часть недвижимости, чтобы... Пог... Потом кризис разразился в 2008 году, году да. да. И я продал часть недвижимости для того, чтобы погасить кредит. Но, в принципе, это выгодно. Это выгодно. Я тысячу раз слышал э, версию, почему к Гордону идет такое большое количество звезд. Потому что Гордон в какой-то момент э, сам стал частью шоу-бизнеса. И у него установились добрые отношения. Кому-то он помогал, кого-то с кем-то связывал. И, в общем, вы стали э, важным звеном, как минимум, украинского, а может быть, там, русскоязычного шоу-бизнеса. И поэтому люди к вам охотно шли на интервью. Сколько в этом правды? Ну, мне трудно о себе говорить. Я знаю только, что шли люди потому, что я делал э, хорошее интервью. Вы знаете, хорошее. Я скажу почему. Э, потому что я сегодня иногда смо начинаю смотреть как зритель. Я уже давно забыл, что там было. Их сотни. Я начинаю, я ухватываюсь за кого-то, начинаю смотреть и не могу оторваться. Мне интересно, что человек будет говорить. Гость мой. Я праздную э, королей. Э, я в данном случае человек, который пытается их поднять. Даже тех, кого поднимать не надо, все равно. Ему надо создать комфортную обстановку. Его надо показать. Люди, смотрите, какой красавец. Какой великий человек, наш современник. Э, поэтому, э, поэтому шли. Шли, потому что ну, это здорово было все. Я уже объяснял, каким образом вы вошли в нашу жизнь, в жизнь нашей команды, благодаря рекомендациям Ютуба. И так вышло, что мы большое количество вас наблюдаем на своих экранах. Вас не тошнит еще? А, нет, не тошнит, но есть очень простое впечатление, которое я хотел транслировать и узнать, не замечали ли вы за собой. Вы, ну, откровенный нарцисс. Вас это напрягает? Или вам органично с этим живется? Я никогда об этом не думал. Ну вот эти вот, смотрите, я приведу пример. Приведите пример, чтобы я понимал, ну, что во такое Ну, во-первых, уже несколько раз за это интервью вы говорили, то, что я смотрю архивное интервью и кайфую. И кайфую, как же это интересно. Или, например, когда вы анонсировали Можно интервью... Можно сразу стоп? Да. Я э, еще раз вам это повторю. Я смотрю архивное интервью и кайфую. Не от себя. Не от своей работы. А от внимания, того, что от гостя, Хорошо. от того, что он говорит. Допустим, вы сделали интервью... Это, с... это не нарциссизм, заметьте. Вы сделали интервью с Зеленским. Да. И приходите на канал 112 и говорите, я записал интервью с э, Зеленским сенсационное, просто сенсационное. Конечно, я правильно делаю. Я действую в рамках шоу-бизнеса, потому что я должен сделать так, чтобы это интервью посмотрело как можно больше людей. Я хочу, чтобы мою работу видели больше людей точно так же, как и вы хотите, чтобы вашу работу видели больше людей. А иначе зачем? Поэтому... Если я нарцисс, то вы нарцисс в квадрате. Ну, мне есть что вам ответить. Мы никогда не анонсируем свою работу. И более того, я сторонюсь публичности 
как просто Вы просто чего? еще не знаете законов шоу-бизнеса. А я а -а -а. знаю, для того, чтобы э, на концерт, со, я когда-то был очень успешным концертным продюсером, для того, чтобы на концерт собралось много людей, надо дать хорошую рекламу. Для того, чтобы посмотрели в Ютубе много людей, если у тебя есть возможность, ну дай рекламу, расскажи. Про манеру интервью. А, у вас был большой интервью с Коломойским. А, вы летали в Израиль к нему. А, почему оно было таким комплиментарным? Вы знаете, многие мои интервью комплиментарные. В этом есть некая фишка. И я открою этот секрет. Секрета на самом деле нет никакого. А, интервью с человеком, с любым, это... Это сродни половому акту жестко сказать. Тем не менее, ты с человеком садишься, и ты должен человека заставить, чтобы он тебе рассказывал то, что он может не расскажет никому никогда. А для этого важно соблюсти несколько моментов. Первое. Он тебе должен быть интересен по-человечески. Если человек, с которым ты берешь интервью, тебе не интересен, интервью будет провальное. Поэтому я никогда не беру интервью у людей, которые мне не интересны. Первое. Второе. Ты в этого человека нырнуть должен. Залезть с ногами к нему в душу, чтобы от него услышать откровение. Смотреть ему в глаза, не отрываясь, и нырять в него. И когда установится контакт, начнется самое главное. Секс. Правильно. Но если ты думаешь, что прийти к человеку можно, как одна журналистка пришла однажды к одной звезде, я ее привел к своему другу. Она была очень большой журналисткой уже к тому времени. И она ему говорит, первый вопрос, это правда, что вы гей? Он говорит, я ее отвел в сторонку, и я ей сказал, а на что ты надеешься, начиная с этого вопроса? Что ты хочешь, чтобы он тебе душу излил? Он этого не сделает. Ты его озлобила, интервью закончилось. Все, интервью не будет. Поэтому, если ты хочешь человека расположить, располагай его, иначе не будет ничего. Расскажите, кто был героем этого интервью. Нет, нельзя. Это мой друг. Даже если бы это был мой не друг, я бы этого не сказал. Угу. Это был э, украинский артист? Нет, это была звезда российского шоу-бизнеса. Российского? Да. Окей, почему... Просто Коломойский — это все-таки не артист, не актер. Кто это... вам сказал? Нет, по манере своему, разумеется, взаимоотношению с миром. Да, он гений. Да, он, безусловно, артист еще тот. Но это очень противоречивый человек. Почему вы не задали хотя бы один вопрос, который, мне кажется, вас должен интересовать как человека? Например? Человека, который за европейскую Украину и все остальное. Про то, как он обматерил журналиста «Радио Свободы». Грязно, гнусно, в присутствии охраны. Ну, это просто мерзко было смотреть. Что ты замолчал? Или язык в жопу засунул? Презервативы использованы, ты дежуришь. Где твой пид*** этот Лещенко? Хуй ты приехал в Транснафту, тут все в порядке. Что вы еще ждете? Еще что-то? Кто хочет еще комментарий? Или вы не согласны? Абсолютно согласен. Почему вы не спросили? А в чем вопрос? Почему вы это сделали? Да? Сформулируйте. Почему вы это сделали? А, Игорь, не помню. Валерий. Очень, да, ну или просто Игорь. А, в 2015 году была такая история. Вот посмотрите, пожалуйста, видео. Что происходит на этом видео? Я абсолютно согласен, что этот вопрос надо было задавать. Единственное но. У меня к нему было 130-140 вопросов. А, и... Все они показались мне важнее, чем этот. Потому что там был факт, все понятно. Его, то, что он сорвался и проявил хамство, оно было видно, оно ясно. А что спрашивать? Прокол. Ну что спрашивать? Прокол. Так через, э, подождите, отношение к собственным э, ошибкам, оно же характеризует человека как, как ничто. Оно же говорит очень много о том, как он. Либо... Вот это просто самый простой маркер, который только может быть. Он либо показывает человека как рефлексирующего, способного меняться, способного признавать свои ошибки, приносить публичные изменения, или он охарактеризует его как негодяя, который никогда этого не признает, а который читает людей за дерьмо. Юра, я с вами согласен. Я не спорю. Этот вопрос абсолютно имеет право на жизнь. Единственное, что вопросы, которые я задавал, они казались мне важнее. Я вам честно говорю. Там mm. основополагающие вопросы. И я еще одну вещь скажу. Э -э из кухни. 
ты никогда не знаешь, как пройдет интервью. Даже с теми, с кем дружишь. Потому что человек может встать не с той ноги. У него могут быть какие-то переживания. Он может быть пьяным. Он может быть что-то еще. Может быть у тебя что-то. Я, я летел на интервью, помню, в Москву. Я в самолете что-то съел. И вот сидит передо мной покойная Джуна. И я чувствую, мне очень плохо. Очень. И она говорит, и она говорит, а, можно чай попить или воды? Я думаю, боже, как хорошо. Пока она пила воду, со мной творилось невообразимое в другом помещении. Невообразимое. И я потом еще взял пять интервью, еще вышел, спел с Александром Морозовым в театре эстрады дуэтную песню. Вот практически скорая, приезжала, приезжала скорая, это было ужасно. Тем не менее, зависит качество интервью от этого нюанса? Ну, конечно, зависит. Я думаю, что оно бы было уже другим. Даже когда дождь на улице, интервью может быть другим. Игорь Валерьевич был чем-то озабочен. Я к чему все это рассказываю? И он, может, был без своего особого блеска. Надо понимать эти моменты. Надо понимать. Но этот вопрос, конечно, надо было задавать. Абсолютно. Юрий будет дуть. Кто подбирает вам наряды на ваши эфиры и на ваши интервью? А, поскольку они не всегда хороши, то я. Угу. Как только вы увидите, что они станут лучше, значит жена. Свитер, вот этот вот кислотный, знаменитый, это что и откуда? А у меня их много, какой именно? А, Оранжево-зелено-полосатый, вот все цветы, знаете, как бензином как будто выливает, и, и, а -а -а. и, и, и вот он появляется. Я когда вас в нем вижу, я, в принципе, даже не могу слышать, что вы говорите, потому что глаза прожигает вот этим вот цветом, и я смотрю только На это и расчет, я хотел прожечь вам глаза. Так. Это Миссони, новая коллекция. Я не виноват, это вопросы к ним. Миссони? Да. А, он дорогой? Не помню. Долларов 500-600, наверное. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Анатоличу из-за интервьюера вы сказали страшную вещь, что вы платили деньги за интервью Никите Михалкову. Ну, такого не может быть. Да, нормально, да. Зачем Никите Михалкову деньги? Ну, опять, не ко мне вопрос. Но я думаю, что ему э, интересно зарабатывать, и таким образом я его могу понять. Я его за это, между прочим, не осуждаю. А почему он должен тратить свое время, задаю я вопрос. Э, он и так великий. А что он должен тратить свое время бесплатно? Вы можете назвать сумму, которую вы ему заплатили? Это смешная история. Расскажите. Не Никита Сергеевич лично, а его администратор, когда мы связались, я знал, что он приезжает в Киев, Администратор сказал, ну, бесплатного интервью не может быть, если вы заплатите, то да. Я привык к тому времени э, пожилым звездам многим, которые нуждались российским звездам. Я с удовольствием платил ими по тысяче и по две иногда. Э, ну, мы сказали, ну, тысяча. А он говорит, ну, вы что, смеетесь? Ну, три. Говорю, хорошо, три. В день интервью я уже готов, вдруг администратор звонит, говорит, вы знаете, не три, пять. А я уже готов, уже обломно, я настроился, это же очень важно, настрой. Я говорю, ну хорошо, пять. Поехала моя помощница в гостиницу к этому администратору, и этот дурак взял два конверта, на один набросал три тысячи, а на второй две. Из чего, конечно, я сделал вывод, что две он забрал себе. И когда интервью с Никитой Сергеевичем уже закончилось, я ему сказал, что Никита Сергеевич, конечно, было бы здорово, чтобы мы с Андроном сделали интервью, только так, как вам 5 тысяч заплатить мы не можем. С Андроном Кончаловским, братом да, да. Никита Сергеевича. Забегая вперед, я скажу, что мы с ним сделали интервью. У него на даче на Никулиной горе совершенно бесплатно. Так, вы говорите. А, я говорю, так как вам мы заплатить ему не можем 5 тысяч. Он говорит, а вы мне 5 тысяч заплатили? Я говорю, да. Он говорит, спасибо, понятно. Вот. А... Ну, интервью Работал ли стоило. администратор после этого с э, Михаилом? Не выяснял. Мне уже это было неинтересно. Ну, то есть он откатил себе? Ну, конечно. Угу. И а... такое бывает. А, вам деньги за интервью предлагали когда-нибудь? Да. По какому поводу? А, предлагали деньги, чтобы я делал... А, Во-первых, чтобы я брал интервью, мне предлагали деньги. Да. Самая большая цифра была 60 тысяч долларов. 60 тысяч долларов. С кем надо было сделать интервью? С политиком. Фамилию не хочу называть. Украинским? Он здесь ни при чем, да. Угу. Агентом ФСБ? 
А, не знаю. Угу. Не знаю. Не знаю. Так. А, политикам с Восточной Украины, скажу вам так. Ага. Вот. Я не сделал с ним это интервью. Я бы себя не хорошо чувствовал, некомфортно. Объясните монетизацию сейчас. Монетизации нет никакой. То есть все интервью, которые... В Ютубе? Вы... Да. Нет, имеется в виду, все интервью, которые вы берете, раньше вы их продавали каналом. Не продавал. Дарил. Я никогда не продавал. О. Oh. Я тратил, Юрий, я вам скажу честно, положа руку на сердце, я тратил в месяц, когда я делал много интервью, по 25 тысяч долларов своих денег. Эти интервью я дарил каналам, дарил. Ни один канал, никто не скажет, что кто-то заплатил мне хоть копейку. Но я это зачем делал? Во-первых, я делал это для того, чтобы люди увидели мой труд. Мне это было очень важно. Во-вторых, популяризация себя бесплатная, между прочим. Это тоже важно. Я тщеславный человек. Это нормально. Ну, нарцисс. Нет, тщеславный человек. Нарцисс — это цветок. Я же, смотрите, перед вами сижу, я же не похож на цветок. Я вам хочу сказать, забегая вперед, что обо мне думают и как меня называют, клянусь вам, мне все равно. Я настолько э, оторван от суеты этой. Главное, как я к себе отношусь, как ко мне жена относится, семья относится, друзья. Вот это главное. Все остальное, честно, неинтересно. Но, э, продолжая разговор э, о том, что предлагали деньги, это предлагали мне за то, чтобы я брал у людей интервью. Причем иногда, появ... ну, представьте, появляется председатель колхоза миллионера. Ну, супер какой-то Петренко, да, даже, может, герой Украины, и говорит, вот я хочу, чтобы вы со мной сделали интервью. Я говорю, мне это не интересно вообще. Он говорит, а я хочу заплатить там 40 тысяч долларов. Я говорю, ну вы представьте, как я с вами на экране покажусь. Ну, это позор для меня будет, я не могу на это идти. Я на это не шел. Это позорно просто. И предлагали э, мне деньги за то, чтобы я давал интервью, но чтобы в интервью проводил красной нитью какую-то мысль. Например? Э, Сейчас я вам скажу. Например, опять-таки, это было связано с политикой. Например, что вот такой человек очень хороший, далеко пойдет и очень мне нравится. Причем говорят, вы ненавязчивы, один раз скажите и все, 10 тысяч долларов. Я говорю, нет, мне это не интересно тоже. Реноме есть, репутация. Если бы я был бедный, честно вам скажу, я не знаю, как бы я отреагировал. Скорее всего, взял бы. Ой. Да. Если бы бедный был, конечно. Зачем вы в этом признаетесь? А я не стесняюсь признаваться в том, что Зачем я Зачем делать стремные вещи, оправдываясь отсутствием денег? Я сказал, скорее всего, взял бы. И я не соврал в том, что я сказал. Я не стесняюсь ни в чем признаваться. У меня нет вещей, в которых было бы стыдно признаться. Но поскольку я не нуждаюсь, то и этот вопрос сам по себе отпадает. Объясните, почему даже в 2019 году вы не меняете заставку? в этой программе. Она выглядит очень архаичной. Абсолютно с вами согласен. Более того, я вам скажу, мы уже договорились с очень хорошим украинским режиссером, клипмейкером, который сделает мне совершенно новую модную заставку. Я с вами совершенно согласен. Вы согласны, что это лет 10 назад нужно было сделать? Она просто плоха. Да, конечно, согласен. Кто лучше, как журналист, вы или Познер? Вы знаете, я даже не стану соревноваться с Владимиром Владимировичем. Я отдаю дань уважения ему, и я вам сразу скажу, что поздно. Кто лучше как интервьюер? Вы или поздно? Мне кажется, я. Почему? Как интервьюер. Я свободнее. На него давит много факторов. Единственный момент. Я думаю, что если бы они не давили, он бы был намного сильнее. Но поздно интересен не как интервьюер, он интересен как познер. Он может сидеть и молчать, и на него хочется смотреть. Это магнетизм его лица. Я знаю еще одного журналиста, которого я, кстати, не назвал среди лучших, извините, я ошибся, Савик Шустер. Это тоже человек с самым ярким молчанием. Вот он молчит, он в кадре, а мне хочется на него смотреть. А еще какие-нибудь журналистские достоинства есть у Савика Шустера, кроме молчания? У него есть одно главное достоинство, за которое лично я ему благодарен. Он привел свободу слова в Украину и показал наших политиков нашему народу такими, какими они есть. Это очень важно. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Блиц! Не пугайте меня.
А, ваш любимый город в Украине, кроме Киева? Одесса. А, ваш любимый город в России? Москва. Когда вы последний раз были в России? 2014 год, январь. Что вы делали? Как тут происходило? Пять интервью. Гостиница Ридс Карлтон, пять интервью. Когда вы поняли, что возвращаться в Россию не будете? Когда э, случилась крымская трагедия. Почему? Ну, это невозможно. Это страна-агрессор для меня. Я не могу э, приехать туда, хотя, хотя очень хочу. Я люблю Москву. У меня много друзей. Я люблю Питер. Я служил под Питером в армии. У меня много друзей в Питере. Хотя мои друзья умирают один за другим сейчас. Но, тем не менее, дух Москвы я очень люблю. Дух Питера люблю. Я хочу туда приехать, но я туда приеду только после того, как закончится война, Россия отдаст Крым и Донбасс и извинится перед Украиной. Я бы даже сказал не извиниться, покаяться. Покаяться, вот тогда я приеду. Вы допускаете, что на своем веку вы не приедете? Да, Россию? допускаю. Лучший клуб мира, кроме Динамо Киев? Реал Мадрид. Львов или Донецк? А Одинаково э, мне нравится и Львов, и Донецк, честно скажу. Каждый по-своему. До скольки лет э, вы хотели бы дожить? До 120. Зачем? Чтобы посмотреть, что будет. Война за Крым или мир, но без Крыма? Это очень сложный вопрос. Я не хочу войны. Я хочу мира, однозначно. Но... Э, я за то, чтобы забирать свое у тех, кто его временно забрал. Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Какой оригинальный вопрос. Я спрошу ему, не снятся ли ему убитые украинцы по его вине. Конкурс. А что вы подарите нашим зрителям? Мяч с автографами футболистов и тренеров Киевского Динамо. Конкурс следующий. И этот конкурс, возможно, лишит заказа того человека, которому вы собираетесь поручить изготовление вашей заставки. Мы хотим попросить зрителей нашей программы самим смонтировать новую заставку для программы «В гостях у Гордона» кинуть в комментарии ссылку на файл обменник, куда вы загрузите эту заставку. Мы вместе с Дмитрием выберем эту заставку. Не факт, что она в итоге пойдет Дмитрию в программу, но так или иначе приз мы за нее обязательно вам вручим. то я встречаюсь со студентами очень часто. У меня тысячные залы, студенческие аудитории. Глаза прекрасные, ребята прекрасные. Политики в стране — говно. Ну так и в вашей стране тоже политики — говно. Это нас и роднит, и сближает. Но молодежь прекрасная. Я думаю, что и в России молодежь прекрасная. И я надеюсь на то, что российская молодежь и украинская молодежь будут дружить. И этих политиков, которые их рассорили, и которые россиян привели на украинскую территорию, пошлют нахер, куда ими надо идти. На этом мы закончим. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Дмитрий.